అకాడమీ దిస్ ఈస్ రవి సో బీటెక్ ఫస్ట్ ఇయర్ ఇక్కడ చూడండి బీటెక్ ఫస్ట్ ఇయర్ ఫస్ట్ సెమిస్టర్ సో ఎగ్జామినేషన్ ఎప్పుడు ఏప్రిల్ ట్వంటీ టూ అంటే ట్వంటీ ట్వంటీ టూ అంటే మొన్న లేటెస్ట్ పేపర్ ఇది సో మ్యాథ్స్ కామన్ ఫర్ ఆల్ బ్రాంచెస్ కామన్ ఫర్ ఆల్ బ్రాంచెస్ అంటే ఈసీ కానీ సిఎస్ఈ కానీ అందరికీ ఒకటే క్వశ్చన్ పేపర్ ఉంటుందని చెప్పేసి ఇక్కడ పైన మెన్షన్ చేశారు సో ఇది జేఎన్టీయు కే సంబంధించి అండ్ జేఎన్టీయూ ఏ కూడా ఇలానే ఉంటుంది సో ఎందుకంటే అటు ఆంధ్ర సంబంధించిన జేఎన్టీయూస్ అన్నీ ఇంచుమించు ఒకేలా ఉంటాయి ఓకే సో ఇప్పుడు క్వశ్చన్ పేపర్ మీకు చూపిస్తాను చూడండి ఫస్ట్ ఇన్ ఇంట్లోని సో ఇది జేఎన్టీయూ కే జేఎన్టీయూ సంబంధించింది సో ఫస్ట్ పేపర్ మనకి ఇలాగ ఇస్తాడు సో ఎగ్జామ్ ద కన్వర్జెన్సీ ఆఫ్ నేను చెప్పాను కదా కన్వర్జెన్సీ మీద క్వశ్చన్ ఇస్తాడని నేను ముందే చెప్పాను సో కన్వర్జెన్సీ మీద క్వశ్చన్ పర్ఫెక్ట్ అవ్వండి సో ఫస్ట్ యూనిట్లో నుంచి మీకు ఇలా ఫోర్ క్వశ్చన్స్ ఇస్తాడు ఇక్కడ చూడండి సెకండ్ బిట్లో కూడా చూడండి కన్వర్జెన్సీ ఇచ్చాడు సో ఇలాగా సో కాశు మెయిన్ తీయటం నేను ఆల్రెడీ చెప్పాను ఈ టాపిక్స్ మీ ప్రిపేర్ అవ్వండి అని ముందే చెప్పాను సో యాజ్ పర్ మన ప్రూఫ్ కూడా ఉంది సో ఇప్పుడు కూడా జెఇన్ టు కే జెఇన్ టు ఏ నేను చెప్తుంది ఏంటి అంటే స్టూడెంట్స్ మీరు ఈ టాపిక్స్ ప్రిపేర్ అవ్వండి సో నేను చెప్పేది బ్రిలియన్స్ కోసం కాదు పాపం ఎవరైతే బీటెక్ కష్టంగా ఉంది అర్థం కావట్లేదు మాకు ఏదో ఒక హెల్ప్ కావాలి అన్న వాళ్ళకి హెల్ప్ చేయడం కోసం ఈ వీడియోస్ సో నేను నెక్స్ట్ ఏ పేపర్ క్వశ్చన్ ఎప్పుడు కావాలో అడగండి కింద మెన్షన్ చేయండి దానికోసం డీటెయిల్గా మాట్లాడదాం సో ఈ క్వశ్చన్స్ ప్రిపేర్ అవ్వండి అంటే ఈ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ ప్రిపేర్ అవ్వండి మీరు వందల క్వశ్చన్స్ ప్రిపేర్ అయినా ఏమైనా యూజ్ ఉంటుందా ఎగ్జామ్కి వచ్చే క్వశ్చన్స్ ప్రిపేర్ అవుతే ఒకవేళ వస్తే మన అదృష్టం అవి రాసుకోవచ్చు సో దాంతో మనం ఈజీగా పాస్ అవ్వచ్చు చాప్టర్కి వచ్చి ఒక ఫోర్ ఫైవ్ క్వశ్చన్స్ మేము ఫోకస్ చేస్తాం మనం ఓకే ఇవి అయిన తర్వాత వేరేవి చేయండి అంతేకాని ఇవి మాత్రం చేసేసి ఆగకండి ముందు ఫస్ట్ ప్రిఫరెన్స్ ఇవ్వండి ఓకే సో ఫస్ట్ యూనిట్లో నుంచి ఈ క్వశ్చన్స్ వస్తున్నాయి అంట ఆల్రెడీ సిలబస్ నేను మీకు మీ కాలేజ్ మీ కాలేజ్ కూడా ఇచ్చావంట సిలబస్ నో నో డోంట్ వరీ సో సెకండ్ యూనిట్ నుంచి చూడండి ఫస్ట్ యూనిట్లో నుంచి మనం కన్వర్జెన్సీ కాశు మీ మీన్ తీరం చూసుకోండి దాని తర్వాత మెక్లేరియన్ సిరీస్ కోసం చూసుకోండి నెక్స్ట్ సెకండ్ యూనిట్ చూసుకుంటే సాల్వింగ్ ఈ సాల్వింగ్ ఏంటి మనకి ఇంటర్మీడియట్లో ఏమైతే సాల్వింగ్ ఉన్నాయో ఆ సాల్వింగ్ సో అలాంటి టైప్ ఆఫ్ సాల్వింగ్స్ మీకు ఈ సాల్వింగ్స్ రావట్లేదంటే ఇంటర్మీడియట్ సమ్స్ మీద ఒక గ్రిప్ తెచ్చుకోండి మళ్ళీ ఇవి చేయండి ఓకే సో అని ఆర్థిక ట్రజెక్టరీ సమ్స్ చూసుకోండి సో ఈ క్వశ్చన్స్ ఇట్లా వస్తున్నాయి క్వశ్చన్ పేపర్ ఎలా ఉంటుందంటే ఇక చూడండి మనకి మార్క్స్ ఫస్ట్ ఇంట్లో నుంచి నాలుగు క్వశ్చన్లు పెడతాడు మీరు ఏం చేయాలి పైన ఏబీ కానీ లేకపోతే కింద ఏబీ కానీ మెన్షన్ చేయాలి పైన ఏ రాసి కింద బీ రాస్తారంటే మార్క్స్ ఇవ్వడు ఓకే మీకు అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను ఫస్ట్ ఇంట్లో నుంచి ఒక సెట్ పైన ఏబీ కానీ లేకపోతే కింద ఏబీ కానీ రాయాలి ఓకే సో పైన ఏది కెన్ని మార్క్స్ కింద బీ కెన్ని మార్క్స్ అని ఒక్కొక్క క్వశ్చన్కి ఒక్కొక్క మార్క్స్ మెన్షన్ చేస్తాడు బట్ మొత్తానికి అయితే రెండు క్వశ్చన్ కలిపి పద్నాలుగు మార్కులు అయితే ఇస్తాడు రెండు క్వశ్చన్స్ కలిపి పద్నాలుగు మార్కులు ఇస్తాడు చూడండి ఇక్కడ సెకండ్ చూడండి సెకండ్ క్వశ్చన్ సిక్స్ ప్లస్ ఎయిట్ కలపండి పద్నాలుగు మార్క్స్ ఇస్తాడు సో ఆర్ఎస్ అకాడమీ నుంచి మీకు ప్రతిది హెల్ప్ వస్తుందని మా ఉద్దేశం ఒక్కసారి మనం చాలా విజిట్ చేయండి మీకు పేపర్ కలెక్షన్సే కాదు ఎలా ఫేస్ చేయాలి ఇలాంటి ఎన్నో బీటెక్ సంబంధించిన అవేర్నెస్ ప్రోగ్రామ్స్ అంటే అవేర్నెస్ సంబంధించిన వీడియోస్ మనం తీసాము సో ఒక్కసారి విజిట్ చేయండి సెకండ్ యూనిట్లో చూడండి మనకి అగైన్ ఫోర్ క్వశ్చన్స్ అయితే థర్డ్లో ఏబీ ఉంది ఫోర్త్లో ఏబీ ఉంది అయితే థర్డ్ చేయాలి లేకపోతే ఫోర్త్ చేయాలి సో క్వశ్చన్స్ కానీ రెండు క్వశ్చన్ కానీ పద్నాలుగు మార్కులు ఇస్తాడు సో ఓకే ఆర్థోన ప్రొజెక్ట్ సాల్వింగ్స్లో ఎక్కువ ఫోకస్ చేయండి ఆర్థోన ప్రొజెక్ట్ వీటిలో ఫోకస్ చేయండి పైన సపోజ్ దర్ ఆబ్జెక్ట్ ఇస్ హీటెడ్ త్రీ హండ్రెడ్ ఫైవ్ నైట్స్ అండ్ అలౌడ్ టు కూల్ ఇన్ రూమ్ సర్వీస్ అని ఇలాంటి వర్డ్ ప్రాబ్లమ్స్ లాంటివి అంటే వర్డ్ ప్రాబ్లమ్స్ కాదు కానీ చెప్తున్నా సో ఇలా మ్యాటర్ ఇచ్చిన క్వశ్చన్స్ పెడతాడు ఇలాంటి ఫోకస్ చేసుకోండి ఓకే కొన్ని ఫిక్స్డ్గా ఫోకస్ చేయండి దాని తర్వాత వేరే ఫోకస్ చేయండి ఓకే సో ఎగ్జామ్కి వచ్చే పాత ఫోకస్ చేసుకోండి చాలా బాగుంటుంది నేను బుక్స్ బీటెక్లో బుక్స్ కూడా నేను ఆల్రెడీ వీడియో చేశాను సిఆ బుక్స్ సిఆ పబ్లికేషన్స్ అని ఎస్ఐఏ సిఆ పబ్లికేషన్స్ కానీ సో ఇంకా చాలా బుక్స్ ఉన్నాయి వాటి కోసం కూడా మాట్లాడాను ఒకసారి మన ఛానల్ విజిట్
నెక్స్ట్ థర్డ్ ఇయర్ చూసుకుంటే మనకి అగైన్ ఫిఫ్త్ అండ్ సిక్స్త్ క్వశ్చన్ ఫిఫ్త్లో మనం ఏబి అండ్ సిక్స్త్లో కూడా మనకి ఏబి ఇస్తారు చూడండి సో ఇలాగా మనం థర్డ్ యూనిట్లో ఏదైనా ఒకసారి తీసుకోవాలి అదే ఫిఫ్త్ క్వశ్చన్ కానీ అది సిక్స్త్ క్వశ్చన్ కానీ ఫిఫ్త్ క్వశ్చన్ వాళ్ళు ఏబి ఉంది సిక్స్త్ క్వశ్చన్ ఏబి ఉంది పద్నాలుగు మార్కులు వస్తాయి ఓకే సో మనకి ఇంటర్మీడియట్లో బేసిక్స్ బాగున్న వాళ్ళు కొంచెం ఈజీగా హ్యాండిల్ చేయగలుగుతారు మ్యాథ్స్ని లేకపోతే మనం బిల్డ్ చేసుకోవాలి సిఆర్స్ సర్క్యూట్స్ మీద ఫోకస్ చేయండి ఈ యొక్క థర్డ్ యూనిట్లో మాత్రానికి అండ్ పైన మనకి ఇంటర్మీడియట్ బేసిక్స్ వచ్చే డీ టర్మ్స్ కానీ సాల్వింగ్స్ కానీ మనకు ఉన్నాయి ఓకే కింద చూడండి మెథడ్ ఆఫ్ వేరియేషన్స్ ఆఫ్ పారామీటర్స్ ఇది కూడా ఫోకస్ చేసుకోండి ఓకే సిఆర్సీ అనేది ఓకే అండ్ ఫోర్త్ ఇయర్కి వస్తే అగైన్ మనకి చూడండి సెవెంత్ అండ్ ఎయిత్ సెవెంత్లో ఏబి అండ్ ఎయిత్లో ఏబి సెవెంత్ కానీ ఎయిత్ కానీ రాలి ఫోర్త్ యూనిట్ నుంచి అగైన్ టూ క్వశ్చన్స్ మనం అటెండ్ చేస్తే అంటే ఏబి అటెండ్ చేస్తే మనకి ఫోర్టీన్ మార్క్స్ వస్తాయి ఓకే ఫిఫ్త్ ఇయర్లో చూడండి అగైన్ మనకి నైన్త్ క్వశ్చన్ అండ్ టెన్త్ క్వశ్చన్ నైన్త్ క్వశ్చన్లో ఏబి అండ్ టెన్త్ క్వశ్చన్లో ఏబి సో ఈ ఏబి అటెండ్ చేస్తే మనకి ఫోర్టీన్ మార్క్స్ వస్తాయి ఏది నైన్త్ కానీ లేదా టెన్త్ ఏబి అటెండ్ చేస్తే మనకి ఫోర్టీన్ మార్క్స్ వస్తాయి సో ఇలా ఫైవ్ యూనిట్స్లో నుంచి ఇలాగ లాంగ్ క్వశ్చన్స్ అయితే అడుగుతాడు సో మనకి దాదాపుగా చూసుకుంటే అంటే ఫైవ్ ఫోర్టీన్ సార్ సో ఫైవ్ ఫోర్టీన్ సార్ అంటే మనకి ఎన్ని మార్క్స్కి సెవెంటీ మార్క్స్ కదా సో సెవెంటీ మార్క్స్కి ఫైవ్ క్వశ్చన్స్ లాంగ్స్ అటెండ్ చేస్తే సరిపోతుంది ఒక క్వశ్చన్లో మళ్ళీ ఏబి అటు ఇస్తున్నాడు అలా ఇవి ఇచ్చి దా దేని దానికి మార్క్స్ మెన్షన్ చేస్తారు ఇలా ఇవ్వడం మంచిది మనకే మంచిది ఎందుకంటే ఏదైనా ఒక్కొక్క క్వశ్చన్ రాకపోయినా ఇప్పుడు ఒక్కొక్క క్వశ్చన్ వచ్చాడు అనుకుందాం ఆ క్వశ్చన్ రాలేదు అనుకుందాం పద్నాలుగు మార్కులు పోతాయి కదా దాని బదులు ఆడు ఏ అని బి ఇచ్చాడు దాంట్లో ఏదో ఒక క్వశ్చన్ వస్తుంది సో సెవెన్ మార్క్స్ మనం గెయిన్ చేసుకోవచ్చు ఓకే ఇలాగా అయితే మీకోసం ఏంటంటే ఇక్కడ మీకు మీకు మీ ముందు వాళ్ళకి మీకు సేమ్ పేపర్ ఉండదు అది మైండ్లో పెట్టుకోండి ఓకే ఎందుకంటే సెట్స్ వైజ్గా ఇస్తాడు సెట్ వన్ చూపించాను సెట్ టూ సెట్ త్రీ సెట్ ఫోర్ కూడా క్వశ్చన్స్ అని చూపిస్తాను చూడండి ఓకే సెట్ వన్ క్వశ్చన్స్ అయితే ఇవి మీరు స్క్రీన్ షాట్ చేసుకోండి ఓకే సెట్ టూ నేను నెక్స్ట్ సెట్ టూకి వెళ్తున్నాం చూడండి సెట్ టూ సేమ్ అదే పేపర్ అంటే మీకు మీకు అదే అప్పుడే ఇస్తాడు చూడండి ఇక్కడ బీటెక్ ఫస్ట్ ఇయర్ ఫస్ట్ సెమిస్టర్ ఏప్రిల్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూ సో మీ ముందు వెనక వేరే వేరే పేపర్స్ ఉంటాయి కాబట్టి ఇది సెట్ టూలో ఇక చూడండి సెట్ టూలో ఫస్ట్ క్వశ్చన్స్ ఏమి వచ్చినాయి కనబజ్జ బేస్ మీద వచ్చినాయి సో ఈ క్వశ్చన్స్ చూసుకోండి క్వశ్చన్స్ చూసుకుని అక్కడ మీన్ అడిగాడు ఇక్కడ అక్కడ కాశ్ ఇక్కడ మీన్ అడిగాడు ఓకే సెట్ టూలో సెకండ్ యూనిట్ సెట్ త్రీలో థర్డ్ యూనిట్ ఈ క్వశ్చన్స్ ఫస్ట్ ప్రాక్టీస్ చేసుకుని ఈ మోడల్స్ ఫస్ట్ ప్రాక్టీస్ చేసుకుని నెక్స్ట్ వేరే మోడల్స్ చేసుకోండి ఓకే సో ఫిఫ్త్లో అయిపోయింది సెట్ త్రీకి వెళ్తున్నాము నెక్స్ట్ ఏ చాప్టర్ ఒక నెక్స్ట్ ఏ సబ్జెక్ట్ అడగడానికి మెన్షన్ చేయండి ఓకే ఓకే సెట్ ఇది త్రీలో ఫస్ట్ యూనిట్ ఓకే సెకండ్ యూనిట్ ఓకే థర్డ్ యూనిట్ ఓకే సో ఫోర్త్ యూనిట్ ఓకే ఫిఫ్త్ యూనిట్ ఫిఫ్త్ యూనిట్ పర్సెంట్ ఫిఫ్త్ యూనిట్ ఓకే సో నెక్స్ట్ మనకి సెట్ ఫోర్లో సో చూడండి ఫస్ట్ యూనిట్ సెకండ్ యూనిట్ థర్డ్ యూనిట్ ఫోర్త్ యూనిట్ ఫిఫ్త్ యూనిట్ సో ఇలాగ ఫోర్ సెట్స్ సో ఈ యొక్క వీడియో మీకు ఎంతో హెల్ప్ అయింది అనుకుంటున్నాను నెక్స్ట్ ఏ సబ్జెక్ట్స్ కాదు అడగండి సో ఖచ్చితంగా లైక్ చేయండి ఎంకరేజ్ చేయండి అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి బాయ్